，师尊，四师姐来了。哼，刚刚那杯酒，是你的？是我。那两句诗，也是你说出口的？也是我。到底是谁告诉你的？我们先完成以酒换物吧。你想要什么东西？我算是一名剑修，我想让庄主修为降到和我同样境界，比试一番。不管如何。在比试结束前，都不得恢复实力。好，我答应你。开始吧，最好拿出你最擅长的剑法，否则你挡不下我两回合的。是吗？太白倒是自觉，竟然主动将修为降成凝神境一重。不过也好，这样教训起来更为方便。那，你要当心了。他的剑气虽多，不过却有迹可循。剑法不错，却有些死板，缺乏灵动。要从右侧突袭了吗？可惜，你已经被我看穿了。什么？竟然！啊！啊！哼，你倒是看准了再挥呀、啊！怎么可能？庄主，别轻敌呀、啊！生死场上，轻敌可是第一大忌呢。果然，四师姐第一回合就败了。是啊，师尊威力不减当年。是我小看你了。继续，轻敌，哼，我这次的确轻敌了，不过下一次可就没那么容易了。青莲剑法，第二式。青莲剑法，这可是四师姐的最强剑法。青莲剑气，隐蔽身形，不出则已，出则必杀。庄主，要不你把修为提升到和我一样？青莲剑法第三式，青莲剑歌。哎，一次是意外，两次是巧合，三次那就……这名少年对我，甚至是我的剑法，都极其熟悉。熟悉到我每一次变招，每一次出击，都会被他算计在内。你到底是谁？哼，我是谁？动手！周周岂有明明其无？啊！可恶，竟然被算计了！什么？我的修为在飞速下降？送酒开始，就一步步给我挖坑。先是用两句诗词干扰我的心态，接着再让我压制修为，降低了感知能力，最后再到这净灵大阵。师傅，十二快走，别过来！我，我绝不允许任何人伤害你。啊，十二。嗯还想先保护别人？没用的，今天都得死！你以为封印了我的修为，我就没有办法吗？小夫妇，师尊会不会有些过头了？我怎么感觉四师姐要跟他拼命了？嗯，不管怎样，我们一定要忍住，千万不要出手。我们只需要相信师尊就行。嗯，怎么会？这人明明也被封印了修为，为什么他的速度却不减反增
，甚至比刚刚还要快。轻松击穿我的防御，为什么？为什么？你觉得自己很强大了吗？连身边的人都保护不了，你有什么资格去堕落、去颓废？还有你师尊，你变成这样，你师尊就是罪魁祸首。好险！如谁都不可以辱我师尊。今日我必杀了你。看样子差不多了，魔戒敲打重铸完毕，接下来是最后一步，淬火成型。那方向好像是太白剑庄，难道是有至宝诞生？走走走，赶紧看看去，不能让人捷足先登了。此等异象数百年都未出现过，此番定是机缘。需要照顾好珊珊，必须要找回师妹。还有，师尊。